。爸爸哥哥，这什么场合啊？怎么这么多人？我妈的生日宴。什么？继续推。这个女谁呀、啊？好漂亮、啊！听说韩家今天要宣布跟林夏熙的婚姻，这韩少怎么带了个女人来？有好戏看啊！你怎么才来呀、啊？林生，李夫人好。<笑>啊，生日快乐！这是我和钟林给你准备的生日礼物。韩夫人生日快乐。你怎么把他带来了？不是您让我在生日宴会上成双成对出现的吗？所以我就带了个女伴。林小姐呢？没有带男伴吗？韩夫人，这是怎么回事？这妈，请问韩总今天要宣布订婚的对象到底是林小姐呢，还是这位女士？你看呢？呃，并没有订婚的消息要宣布啊，不好意思啊，这边请先预下晚餐。可是韩总，哎，这边请，这边请。你也这边请。伯母，你们韩家就是这么对待我们小西的吗？哈、哦，想起来，六年前就是因为他，东来取消了和我们小西指腹为婚的婚约。啊，林医生，林太太，不好意思啊，我们我从来没有答应过要娶林夏西，何谈拒绝？嗯、东来哥哥。你太过分了，小西。小韩夫人，你是不是要给我们一个说法？这阿姨，生日快乐！曼丽呀、啊，这么多年没见，长成大姑娘了。那我以后就常来看阿姨。别骗阿姨啊，一定不会的。<笑>那你们先聊。对，小哎，钟灵，一起去吃点东西吧。好啊。林医生，今天的事情真……我不知道今天会是这种情况。放心，我站你这边。谢谢。我们的脸面挂在哪？林医生，林太太，这件事情啊，我一定给你们一个说法。算了，我们先告辞了。嗯。你故意跟我作对是吗？是吗？你跟我对着干。喝点东西吧，谢谢。钟小姐，能不能借一步说话？嗯，那你们聊。嗯。不管你和东来是什么关系，现在韩家给我们小西提了亲。希望你以后自重一些。林医生不必威胁我，一如威胁病人一般。你这是什么意思？作为一个医生，最基础的医德是不可能威胁病人的。哦，是吗？那六年前……六年前东来受了伤，我连夜赶回来手术，尽最大的努力保住了他的腿，我问心无愧。倒是你，走的也太是时候了吧。林医生，你像是在说话，怎么不说话呢？不好意思啊，喂，我还有事，先走了。啊，嗯、你来这儿干嘛？哎。轰动全城的韩家生日宴，凑凑热闹。这身衣服还合适吧？我告诉过你，不要在公共场合出现在我面前。你故意的。我就是故意的。这么多天给你打电话，为什么不接呀、啊？对了，那个嘴臭的记者是我帮你解决的。林大小姐，你连句谢谢都……又不是我让你做的。哦，对了，东来已经在查了，你最好小心点。所以你要甩掉我是吧？
。这人是。我被关起来了，可以救救我吗？喂，楚墨，你得帮我一个忙。五年前给了你一大笔钱，你答应让钟离消失，做到了吗？我让你毁了他和楚墨，你又做到了吗？连一个小房东都搞不定，废物！<笑>废物！当时我说直接要杀了他，是你没敢。还非要制造什么意外？别想害我坐牢！查<笑>，让他们查吧。反正事情都是你做的，和我没关系，大不了你再进去一次。反正你也不是第一次坐牢。<笑>不是你的奴才！我告诉你，我要是再进去。一定会带着你。你敢？别逼我！滚！都给我滚！都欺负我！我林夏西不是那么好欺负的。混蛋！都是混蛋！这里是林家的私人会所。韩叔叔来了，可乐好想你哦。韩叔叔也想可乐了。可乐，过来玩玩具。你怎么走了也不说一声？有什么好说的？我不过是工具人罢了。韩总都和林夏西订婚了，还拉着我不放做什么？叔叔和坏阿姨订婚。大人说话，小孩别插嘴。知道了。昨天刚回国，订婚的事是我妈瞒着我办的，跟我没关系。叔叔，你把妈妈惹生气了。是啊，可乐知道怎么哄妈妈吗？嗯，有办法了。韩叔叔，妈妈每次不开心都用这个本本画画，可乐偷偷看过哦。哦，韩叔叔看看。嗯。可乐。几点了还不睡？快去洗漱。哦，韩总，你也该回去。我的画册。你说你的就是你的，这里面画的都是我。不是你，人不都长两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴？你凭什么说是你？像他的人多了去了。谁叫你乱翻人家东西？说什么？我说我们该睡觉了，韩少爷，请回吧。我今晚不走了。为什么？因为我忤逆我妈，拒绝婚约，被赶出家门了。啊，那随便吧，反正那个小房间也没人睡。明天剧组要开机，我先去睡觉了。你笑什么，妈妈？我没笑啊。来，妈妈帮可乐换衣服
，能不能叫上韩叔叔一起睡觉觉？不行，睡觉喽。你跟着我干嘛？讨论剧本，还好意思说讨论剧本，仗着自己是资方一顿乱砍，那可是我的心血。行，那不改了。今天周末，我答应要陪可乐，我现在要去给可乐买早餐。我也没吃早餐，那一块去吃吧。上车。有人吗？嗯。是谁啊？这里是钟灵家吗？是的，妈妈去买早饭了，不在家。那你能不能给我开一下门呢？妈妈给我说过，不能给陌生人开门。<笑>我是寒冬来的妈妈。寒冬来的妈妈，那就不是陌生人了，请进。奶奶，你好漂亮啊！你就是可乐吧？对啊。那你告诉奶奶，韩叔叔经常来你们家吗？可乐想吃糖吗？想吃，不要告诉我妈妈，我吃糖了。好的，来。好吃吗？好吃，真乖。那你告诉奶奶，韩叔叔经常来你们家吗？经常来啊。你是韩叔叔的妈妈，以后也可以经常来。这孩子眉宇之间，和东来小时候太像了。奶奶，奶奶，哎，可乐今年几岁了？可乐五岁了，哪一年生的？啊，哪一年生的？奶奶，可乐头晕。告诉奶奶哪天生日。可乐，奶奶带你去吃好吃的啊。妈妈，可乐。妈，你怎么来了？这是韩家的房子，我为什么就不能来？妈妈不是告诉过你，妈妈不在，谁来都不能开门吗？可是是奶奶啊。什么奶奶？又不听话。行了。别在这里凶孩子了，韩夫人，房租从我薪水里面扣，我没有白住你们韩家的房子，请你以后不要再来打扰我和可乐。可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，你给他吃巧克力，你是要害死我儿子。可乐，妈，可乐有糖尿病，他不能吃糖。这我怎么知道呀？赶紧送医院吧！可乐有先天性糖尿病，你怎么不早点告诉我？妈，你向来不关心别人的事，为什么第一次见到可乐就这么紧张？因为这么可爱的小孩子，谁不心疼呢？希望您不要再打扰他们母亲。你知道可乐的亲生父亲吗？这跟我没关系，跟您就更没关系。好，只要孩子没事就好。我先走了。查清楚了没有？检验结果多久可以出来？三天左右，亲子鉴定结果就能出来。麻烦张主任了。哎呀，韩夫人，您就别跟我客气了。好，那我就不打扰您了，我先走了。好，我送你。不客气了。好，我知道了。麻烦张主任了，你慢走啊。伯、啊、母，小心。来看你爸来了呀、啊，给我爸送点东西。伯母，您这是啊
我没事，钟灵的孩子住院了，我和东来一起过来看看他。啊，那我送您回去。好,好的，张主任，我们先走了。嗯，再见，张主任，再见。韩夫人慢走。检验科主任，可乐，莫非？莫尘。啊，韩夫人。过来。啊坐吧，好些日子没有见到您了。最近我去外地给少爷办点事儿。你手里拿的什么？这是少爷要的资料。那给我看看。这这些资料你都看过了吗？沐尘，你从小在我们家长大，阿姨呢一直把你当半个儿子。有些事情呢，没有确凿的证据。为了东来，为了我们韩家，阿姨希望你。我懂，我会跟少爷说没有资料。下去吧。可乐是六月出生的，钟灵是前年的十一月离开的。可乐和东来的父亲一样，都有糖尿病。莫非可乐真的是我孙子？离开我，就是为了过这些苦日子吗？所以是楚墨的奶奶六年前收留了钟离。对，楚墨也是孤儿，被奶奶收留了。所以，在他没有成名之前，一直和钟离相依为命。那可乐呢？没有出生在正规医院。具体信息还没查到，继续查。是。等一下，把六年前那起事故，当天所有进出山里的人都查一遍。可是时间过去这么久了，恐怕很难查。喂，东来哥哥，有时间一起吃个饭吗？聊一下关于婚约的事。好，地址发我。可乐怎么样了？没什么事，倒是你的腰伤怎么样了？皮外伤而已。嘴硬，我会和韩东来说清楚。如果以后他再这么针对你，我就退出。我一直没问你和韩东来什么关系，啊。前任而已，没什么好说的。那他是可乐的，他知道吗？我们是不同阶层的，我现在只想和可乐过普通人的生活。嗯、你怕他从你身边带走可乐，可这事儿瞒不了一辈子啊。能瞒多久是多久吧。等可乐病好了，我就带他回安南。对了，上次我让你查的事情怎么样啊？啊，你看吧，我只查到这个人因故意伤人罪入狱过两次，日常行踪不明，纯纯的是会边缘人。想不到这林夏西会跟这样的人有来往。你确定他和林夏西认识？嗯，前两天我跟踪他们两个到林家的私人酒吧。先生，您的菜齐了，请慢用。谢谢。先吃饭吧。
，你好。预定了包间，姓林。这边请。嗯。钟林，坐那边。钟灵、楚墨，怎么到哪都能碰到他？倒霉！你们还真不避讳。这不劳烦大姐您操心了。他才是大姐。不好意思啊，我只看面相叫人。你好，这是菜单，请点餐。这个，再加个甜品，两份，谢谢。东、嗯、拉哥哥，关于伯母说，我们，我莫名其妙，可乐也还行。关于婚约的事。我并没有拒绝，真的吗？我就知道。楚墨，吃完了吗？我们听人爸爸，我们走吧，走吧。然后我们就订婚，然后，然后我们就一起照顾伯母。慢点。你就不想听听我关于婚约的真实态度？跟我没关系，你就真的一点都不在乎我吗？放开他，跟你也没关系。韩少爷，请不要把气撒到别人头上，我们没有义务受你的少爷脾气。你为什么总是帮着他说话？他楚墨就跟你有关系了吗？对，钟林的事就是我的事，白姐韩总自重，不要再来纠缠他。我用过的东西，就算毁了也不会再给别人用。韩东来，钟林他不是东西，更不是你的。你算什么东西？你们天宇已经被东升集团收购了，封杀你，也就是我东来哥哥动动手指的事情。在背景上，我是比不过富二代。但在身体上，我也不想跟一个瘸子比。你，楚墨。东来哥哥，你站起来了。韩总还是太厉害了，要是您去当演员。就没有我什么事儿了。双瘸子，牛逼！你嘴怎么这么欠？钟离，我心里戏外，我都不想陪你演。我要赚钱，我还要养孩子，告辞。东来哥哥，你腿什么时候好的呀？最后一次手术做了吗？小心。我从来没有答应过要娶你。别在我身上浪费时间了，哥，哥，钟林，张主任，下班了。嗯，小林来了。这是韩阿姨上次的检查报告。啊，这个报告刚出来。啊，你要不给捎过去？好啊，那张主任再见，再见。啊<笑>
休息了吗？啊，是这样，我刚刚来医院了，那个张主任让我给您带份资料。行，那我现在过来。算了，他腿好不好跟我有什么关系？我在这生什么气？那我在等什么电话？他根本不需要给我解释。还是当面说吧。东来，东来，妈，做手术这么重要的事情，你怎么瞒着我呀？我不想让你担心，公司还有事，我先走了。等等，你做，我有事。是和林夏西婚约的事吧？我不会答应你的。你看看这个。嗯。我说过不要再打扰他们母子。你还向着他们？这个孩子呀，根本不是你的。不重要。这女人到底给你灌了什么迷魂汤？即便你不娶夏曦，我也绝不允许我们韩家替别人养孩子。妈，我的事就不劳你费心了。东来，真是气死我了！我到了，你在哪儿？看，很好。呃，今天收工，大家辛苦了啊！辛苦了，辛苦了，谢谢导演。谢谢导演。钟灵，今天收工早，约了和楚墨小酌一下，一起吧。我晚上还有事，不行，去吧。韩总，你站起来了，恭喜啊！我还有事，我就先走了，你们去喝吧。对，明天的戏需要修改，钟顾问晚上就要下班了。可是我，好吧，那明天见吧。一起加班，好吧，那我先去打个电话。喂，可乐，妈妈晚上要加班，你让护士姐姐哄你睡。这个孩子呀，根本不是你的。好，可乐乖，妈妈也爱你。啊、你干嘛？工作。不是我。我就不能回家改完再发给你吗，老板？不行，就在这改。好，你说那应该怎么改？十点三，男主看到女主，就会想到自己是个罪人。赵世桃一害他瞎了，但却已经爱上了女主。没想到。他是认真了解过我这本书的。改编的人物内心 OS 情绪不够，需要补台词。嗯，我也有同感，包括后续情节的推进，情绪不够到位。我想想应该怎么改。之后的一节可以适当加一些内心独白。你看这里的戏剧张力，我觉得这段是可以的。那那场戏怎么办？我想跟你谈一下我的腿。前段时间在美国做的手术，真的没有必要对我解释。我们还是快改完吧，我还要回去陪儿子。难道可乐不想知道自己的父亲是谁？不需要，可乐有妈妈就够了。
，我想知道。韩总，这是我的私事。这孩子越看，和东来小时候越像。哎，不想了，亲子鉴定一定不会错。嗯，奶奶，奶奶，你是来看可乐的吗？谁是你奶奶呀、啊？你呀、啊，韩叔叔的妈妈，不就是我的奶奶吗？过来，可乐告诉你一个秘密哦，韩叔叔答应当可乐的爸爸了。胡说！我儿子怎么会做你的爸爸呢？是不是你妈叫你胡乱认爹的？是不是？可乐没胡说，可乐不是野孩子。坏奶奶，你走，你走，吵死了！你给我记住，东来不是你爸，我也不是你奶奶。你哭什么哭啊？看你妈的把你教成什么样子了！不许说我吧，可乐讨厌坏奶奶，你走，你走。嗯嗯嗯嗯。坏奶奶，我真是自讨没趣。师傅，师傅你好，省医院，我去省医院。哎，你们两个，这是我打的车。这都十一点了，不知道可乐睡了没？妈妈。妈妈，可乐是男子汉，可乐不哭。护士姐姐，可乐是男子汉，可乐不哭。哦，我、哦，嗯，嗯，嗯。护士姐姐，护士姐姐，快给我！是五十二号床的小朋友可乐呀，是可乐。小可乐，你怎么又没穿鞋跑出来了？哎，先把针拔了吧，这家长也不看着点儿。我拔了啊。嗯，咱们先回病房好不好？好。谢谢天使姐姐。我们可乐真是个小奶奶。坐起来，小可乐，今天要打最后一针哦，能不能不打呀？不可以哦，不怕不怕，小可乐，你爸爸妈妈呢？妈妈去上班了，那没事，姐姐陪你打针，一点都不疼的。嗯，哎，好啦好啦，现在这家长真是不负责任，光顾着赚钱，连自己孩子都不管了。嗯，妈妈没有不管可乐。妈妈最爱可乐了，妈妈工作好辛苦，好辛苦的。可乐已经是小男子汉了，可乐不怕打针。等可乐病好了，换可乐来照顾笨妈妈。<笑>你怎么这么可爱呀，小男子汉？那小可乐，你爸爸呢？可乐也想有个爸爸，这样也能给可乐。分担一些男子汉的重任。刚刚是哪个小男子汉害怕打针的呀？嗯，刚才不算，刚才不算。不算，姐姐替你保守秘密。去左那边怎么样？一切顺利，很快就杀青了。嗯。啊，就是钟小姐最近有点辛苦，一边要跟着组，一边还要照顾可乐。可乐出院了吗？出了，已经在上幼儿园了，也办了托管，就是剧组拍摄时间不固定。您看，要不要跟导演说一声，让钟小姐轻松一点？好，算了。毕竟这是人家的私事。好吧，你有意见？不敢
我先出去了。哎，哎，钟小姐，啊、哎，晚上九点到我房间里来啊。哎，刘总，钟、啊、离，我有事跟你说。啊，等晚上收工了，我去找你啊。哎，导演说他找我有事儿，我先去他那儿，完事儿给你打电话。行，好，准备好了吗？等我。来了来了。导演。钟小姐，来，先喝点水。谢谢导演。啊，啊，哎、啊，有什么问题吗？这个地方有点问题。哦、导演，你看这个位置不可以这么改。如果我们这么改的话，后面女主的抑郁人设就立不住了。啊、哦，而且后面的情绪也不接。你看，这个位置，哪里啊？啊不好意思啊，导演，我明天还有事，我先走了。你给我喝了什么？当然是爱情的良药啊！钟小姐的才华我已经垂涎很久，今天晚上我们就好好交流一番。哎呀，导演，<笑>导演别过来！哎，嘿嘿嘿嘿，你想往哪儿跑啊？哎，我我还没有玩过生过娃的呢。放开我！放开我！看你今天往哪儿跑！你别过来！别过来！我让你跑！救命！救命！我会对你很温柔的，乖。妈的，臭婊子！我什么年纪没玩过？轮得到你一个臭编剧在这跟我嘚瑟？<笑>我让你喊，不让你再喊。导<笑>演，我是主播。哎，王八蛋！导演，主播。导演，我是主播。就给我闭嘴！导演，有人吗？主播，我已经睡下了，有什么事儿，明天再说啊。啊，好。那钟离呢？钟默，钟默，救我！是钟离，你敢害我？钟离，啊！别别打了！别打了！别打了！钟离，没事的，走，我们走楚墨和钟小姐，钟小姐怎么了？被人下药了。小周，我送她去医院，快多谢啊，少爷，周小姐出事了。钟离怎么样？刚醒过胃，在休息。怎么会这样啊？这事跟你有没有关系？疯了！我怎么可能伤害钟离？是吗？你伤害他的事儿还少吗？什么
。可知道，在当雪花烂在当下，爱在等放下。天快黑了，各自问了吧。哎，老板，你没受伤吧？放开，别管我！钟明啊，我就不信每次你都那么幸运。嗯，我走。找我干什么？六年前的事被人查出来了，我得出国躲一阵。毕竟杀人未遂可是重罪。要多少？一百万。明天给你，别再联系我了。一千万。什么？毕竟我出去人生地不熟，语言又不通，我得为自己下半生考虑。没有，你只是一条狗，你凭什么觉得我会花那么多钱养只不中用的狗？啊，对了，我还不止你一条狗，过了今晚就没人和我争了。哼，你们呢？也都没用了，林小姐，我得提醒你一下，狗咬人可是很疼的。过了今晚，我就不信东来哥哥还会要一个破烂。会好好保护你，不会让别人伤害你。怎么了？你别碰我！你别碰我！不是楚墨，楚墨，楚墨，楚墨那个导演呢？什么都没发生，你赶紧再休息一下。可乐，还有可乐。我助理在照顾可乐，你别担心。谢谢你啊，要不是你及时赶到，我可能就……禽兽，我是不会放过他的。你别担心，我也没什么事情。你现在还在剧组里，得为自己考虑。昨天晚上就是这么个情况，禽兽！这导演在圈内口碑确实不太好，可他怎么敢对钟灵下手呢？这组里明眼人多少都能看得出来，钟灵跟韩总的关系不一般。我也觉得奇怪。导演，这段戏我多加了两句话，您觉得呢？很好啊。<笑>导演，您喝水。哎，行了行了，赶紧准备吧，开拍！哎哎，导演，哎，行了行了，赶紧准备，准备好了。我我们这演员呢？演员呢？演员怎么还没就位？开拍了，哇！男女主快点啊，快点，快点，快点，快点！都准备好了。生气。全安排。但是东升集团投入了巨大资金，这么做怕是会连累东升集团。就按我说的去做。楚墨，晚点我们再说。你千万忍住，别冲动。走吧。十八场，二进三次。别说了。啊，助理，你没事吧？
怎么回事？我喊他了吧？谁让你们喊停的？道具弄错了，是开水。忍住，你忍住。没事。他是导演，这件事情捅出去也就是个八卦新闻，对钟灵、对票房都没好处。哎，还好是开水，不是硫酸。哎，那个钟灵，你碰过没有？我跟你说啊，他那个胸部大小、手感，刚合适，甭提多带劲儿。啊！来，来呀，接着打呀，接着打呀！当红巨星耍大牌儿，还殴打导演，我看你怎么往下混！哎，跟我斗！哎。<笑>你过来吧你！别动！哎，吴老师，导演，快点！还知道我是谁吗？这里是只想和你宅一起，导演嫖娼被抓现你们知道我是谁吗？你涉嫌性交易被捕。老师，带走。都是误会，别拍，别拍，别拍！你别喝了。以前我们一无所有的时候，白天被人欺负，我可以保护他。街坊邻居嘲笑他一个人带孩子，我也可以保护他。现在呢，什么都有了，反而对那些伤害他的人束手无策。我要这名利有什么用？连最亲的人都保护不了。我没问过你跟钟离之间的关系，但我看得出来，你对他的感情。你才二十三岁，事业正在上升期，这段感情真的合适吗？我不在乎，我只想在他身边。或许。只有做朋友，才能更长久一些。哎，哎，哎，老师，您好，这里可以让我看一下那个新闻吗？你们知道我是谁吗？您涉嫌性交易被捕。老师啊，带走。别都是误会，别拍，别拍。别拍！只想和你宅一起，剧组花边新闻一直不断，导演因嫖娼被抓，不仅影响项目进度，还因此导致东升集团股票下跌严重。你怎么来了？别起来了，我就是来看看你。我没什么事儿了，医生都说今天可以出院了。坐，好。楚墨他都跟你说了，嗯。楚墨他很愧疚，说是因为他自己把你的漫画推荐给天宇，所以这才……这怎么能怪他呢？而且，要不是因为他及时赶到，我可能就……没让导演受到制裁，也是楚墨最愧疚的。这个傻弟弟。是啊，你好像很了解楚墨。楚墨从小被妈妈抛弃。很缺乏安全感，所以总会用玩世不恭的态度来隐藏自己。他其实很难相信别人，但是他好像很相信你。你也很了解楚墨，我们从小相依为命，我把他当弟弟啊。他也只是把我当姐姐。对了，新闻你看了吗？报应。就是可惜，咱们这部剧暂时可能要被叫停了。你不会真的以为报应来得这么巧吧？
，难道是楚墨？以楚墨和我现在的地位，办不到。是他，只想和你宅一起的导演爆出这么大的丑闻，就算是现在继续拍摄，这票房肯定是会很惨淡的呀。韩总啊，这当初可是您执意要投资几千万资金下去，连带集团股票连续下跌，这样可不是个办法。想办法把事情平息，这都行业潜规则，大家都见怪不怪。对呀、啊，把导演洗白，就是啊、我们东升也就不受牵连了。这样下去，哎、都是我的办法。大家安静一下。谁要替那个人渣洗白，就可以直接离开东升了，股份我收。啊，韩总，您可不能这么说呀！我们大家都是为了东升集团呀、啊。哎呀，没有必要因为一个导演损失集团那么大的利益。如果这点波折东升都挺不过去，我韩东来就不用坐在这个位置上，不用商量，散会。啊！这也没给您的解决方案，这算什么事儿啊？这是什么人的意思啊？马上联系律师，还有几位导演和公关。好，我这就去办。好，我先去办。住院了。那个，我有话要跟你说。对不起。谢谢为什么要对不起谢谢？谢谢你不计代价让那个人绳之以法。是我该说对不起，没能保护好你。东来，你真的能原谅六年前的我吗？当然不能了，但我能原谅现在的你。是你自己说的。我们都要向前看，所以你能再接受我一次吗？我想好好保护你，还有可乐。我，喂，楚墨，查到了红发男。我知道了。好，我这就来。东来，其实六年前……我知道。<笑>你怎么能干出这种事情来？我只是想赶钟灵走，您不是也不喜欢他，那也不能教唆人去干强奸的事啊！我知道错了，我只是想整整他的。都怪那个导演，他把事情搞砸了。公公，他要是把我供出来，我就完了。你帮帮我吧，你帮帮我。那个导演的丑闻直接牵连到东升集团，我估计啊，是东来指使人呐、啊，曝光他的恶行的。没想到这个东来还是这么在乎钟离。我知道。所以我才来找伯母您，只要东来哥哥不追查，我我就没事。好了，晚上让东来回来吃饭，看看他到底想做到哪一步。谢谢伯母，谢谢伯母，不哭了啊。怎么了？当时发现那个红发男和林夏曦有交往后，我就派人盯着他。所以他今天来这是？少爷让我调查六年前那天进出山里的人，其中只有他一个人有两次掮客。我也是在调查当中，没想到他亲自送上门来。想要钱？对，他知道如果翻案的话一定是重判，所以他想拿了钱再去自首。他人在哪？我要见他。他知道如果翻案的话一定是重判。所以他想拿了钱再去自首。他人在哪？我要见他。等一下，你们先听一下这个。我才刚放出来，想让我干杀人放火的事。我查过了，那天大雨雪，做意外事故很简单，可能都不用你亲自动手。这么好赚的生意，你确定不做？好的，林小姐。
气化的真周全。夏曦，这人知道有人在调查他，所以他想向林夏曦要钱之后远走高飞。没想到林小姐不给，所以他准备鱼死网破，找到了我，至少自首可以轻判，出来还有钱。抱歉，等一下。林夏曦在哪？我要见她。我怀疑导演的事也是受他指使。喂，妈。回来吃饭吧，刚好夏曦在呢。好，我马上回去。林夏曦在我家。等会儿跟东来好好说说，都是自己人。嗯，谢谢伯母。嗯，回来啦，东来哥哥，你怎么也来了？夏曦在这里，你怎么把她带回来？想气死我吗？妈，你被他骗了这么多年还执迷不悟，能清醒点吗？什么意思？韩夫人打扰了。我来是要问林夏曦几个问题，问完我就离开。我没什么要跟你说的。张导演对我下药，预谋时事性侵，是不是你指使的？他承认了，果然是你。夏曦也是一时糊涂，那是因为啊，他太爱你了，东来。你们从小一起长大，你就帮帮他。妈，您才是一时糊涂了。这么多年，你知道他做了多少违法的事？伯母，我不想坐牢。夏曦啊，我还是了解的，不然让夏曦给钟灵道个歉不就完了？道歉？如果道歉有用的话，世界上这么多恶人，干脆都道歉好了，还要法律做什么？韩夫人。恶人，太夸张了吧？你也没有被导演怎么样啊？妈，你怎么还在帮他说话？六年前他……六年前？六年前怎么了？快说呀！六六年，六年前就是他，就是他害得东来哥哥变成残疾，还抛弃他的，是吗？<笑>那这个呢？我查过了。那天大雨雪，做意外事故很简单的，只要中一消失。你从哪儿来的？诽谤！我要告你诽谤！预谋杀人可是重罪。林夏曦，你看清楚，你认识他吗？他已经自首，你到现在还不想承认吗？夏曦。这是真的吗？因此，害得东来坐了六年的轮椅，是你害的。夏曦，这是真的吗？不是的，不是的，阿姨，这不是我做的。不是你。那这个有两次前科的人，你和他来往密切，你们是什么关系？阿姨，不是我。我。东、啊、东来哥哥，东来哥哥，你知道的，我从小就很喜欢你，我唯一的梦想就是嫁给你。我怎么可能害你呢？你相信我？真的假的？警察都会查清楚的。你不会伤害他吗？六年前，你以父亲做东来的主治医生要挟我，逼我离开东来，这不算伤害吗？夏曦，你太令我失望了。不是的，伯母，伯母，我没想过会这样的。为什么？为什么你们都不相信我？都相信这个贱人？连自己父亲的医德品行都能作为工具，林夏曦，你好狠毒！不是，不是，夏曦呀、啊，指使杀人是重罪，要坐牢的。你怎么能这样？不要再说了！我没有，我没有，我没有。你做那么多坏事，你真的良心不会痛吗？不是我，不是我，都是你，都是你害的。小心！东来，东来，东来，东来，东来！顾晨，顾晨，顾晨，你会没事。
知道。求求菩萨保佑我儿子，求求菩萨保佑我儿子不要再出事了。求求菩萨保佑我儿子不要再出事了。医生，医生，病人怎么样？我儿子已经脱离危险了，麻药劲儿过了就行了。那可以去看他吗？嗯，他已经退去病房了。谢谢医生，谢谢医生。医生，还有什么要注意的吗？病人好好养身体就好。我没事，就是有点头晕。阿姨，您也一天没吃东西了，不然您和沐晨回去休息吧。东来这边也脱离危险了，我来照顾就好。对呀、啊，韩夫人，如果您出了什么问题，少爷醒了我也不好交代。是呀、啊，你要照顾好自己的身体才行。好。对了，误会你这么多年。请你原谅我这个老糊涂。只要东来没事，我也就无所谓了。阿夫人，我先送您回家休息吧。好的。那就辛苦你了。六年的阴差阳错呀，可惜可乐不是我的亲孙子。让你去打架，我被骂一下又不会怎么样。那怎么行？说过我要好好保护你的，就该让你长点教训。谋杀亲父了！你消点声，这里是医院。嗯、傻瓜，每一次你因为保护我而受伤，你知道我的心有多痛吗？回去，我熬点粥，你给钟灵送去。他一天都没吃饭了。是，潘夫人，张主任，听说您的孙子治疗效果很好啊。孙子，可乐呀，上次亲子鉴定做的不就是在我们医院治疗的钟可乐吗？所以说，鉴定结果和东来是有血缘关系。父子，您没看到吗？那天我让林医生的女儿给您捎过去了。哦，对对对，麻烦张主任了。客气，那我先走了，今天要坐诊。张主任慢走。好。林夏西，可乐是少爷亲生儿子这件事儿，是不是应该跟少爷说一声？我想想，等东来伤好以后。我亲自告诉他。好，走吧。怎么样？还在烧？手术完发烧属于正常现象，物理降温吧。嗯，好，谢谢护士。睁开眼睛，做了个梦，像没人试过。那些美好落在街角，都还给风啊！想不到不着空分的骄傲，刚好随他随你。你边走一边融化，当初在心中下的烟花，它那么绚烂，想劝我就到这里吧。直到再等雪花，浪在等沙，爱在等方向。家属，量一下体温吧。好。还能再见吗？还好不烧了。小亮，小亮
重来，别走，别走！我在呢，我在呢，你能听到我说话吗？夏莲，求求你别离开我，别离开我！东来，求求你别离开我！东来，我不走，我以后都不会走了。对不起，对不起，对不起，我以后都不走了。对不起，东来，我以后都不走。但是你能不能快醒过来？你快醒过来好不好？你能不能快醒过来？你知道这六年我有多想你吗？但是我不敢回来，我从小就克死了爸爸妈妈。长大之后，靠近我的你也变得那么不幸。我真的很害怕，我真的很害怕身边亲近的人都离开我。我应该怎么办？我到底应该怎么办？能不能快一点醒过来？多兰。东来，你醒了，东来，你吓死我了，傻瓜！我给你倒水，别走。你刚刚说过，这六年来一直在想我，是真的吗？